তোমার মতো মুনাফিকের ইমান আবু জাহেলের ছিল হোয়াট ইজ দ্য এভিডেন্স আবু জাহেল যখন বদরের যুদ্ধে যায় বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে বলেছিল হে কাবার মালিক তাহলে কাবার একজন মালিক আছে এই কথা আবু জাহেল বিশ্বাস করত কি করত না তাই কথা বলেন করত কি না হে কাবার মালিক আমি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি বদরের প্রান্তরে যে হক তুমি তাকে বিজয় দান করো সুবান আল্লাহ আবু জেহেলের দোয়া আল্লাহ কবুল করেছে কি করে নাই শয়তানের দোয়াও মাঝে মাঝে কাজে লাগে তার মানে আবু জেহেলেরও আল্লাহর প্রতি মান ছিল কিন্তু রসুলের প্রতি আনুগত্য ছিল না ঠিক কি না বলেন তাহলে আপনার আল্লাহর প্রতি ইমান আছে কিন্তু রসুলের রেশালাতের প্রতি বিশ্বাস নাই রসুলের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস নাই রসুলের রাজনৈতিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস নাই রসুলের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস নাই রসুলের কর্মময় দশ বছরের মদিনার জেন্দিকের প্রতি বিশ্বাস নাই আপনি কি মোমেন না মুসলমান না মুনাফেক কথা বলেন এর মাঝে কি মুনাফেক আছে না নাই আছে না নাই বাংলাদেশে সত্তরা নব্বই পাচ্ছেন মাথায় টুপি এলো দাঁড়িয়ালা আমরা মুনাফে কথা বলেন না কেন চল্লিশ বছর পীরের দরবারে যায় পঁয়তাল্লিশ বছর তাবলিকে যায় তাদের সামনে যখন আমার নবীকে কুচুক্তি করা হয় আমার নবীটিকে গালি দেওয়া হয় আমার নবীর চরিত্র নিয়ে হরণ করা হয় তো কেমন মুসলমান তোর গায়ে গোল ধরে না তুমি রাস পুতে আসতে পারো না মারতে পারো না মারতে পারো না বিপ্লব করাতে পারো না তোমার মতো মোড়া ফেঁকে দাঁড়াই আমার রসুল কে আমাদের বাইরের সুপারিশ করবে না কথা বলেন ঠিক কি না যত্নহীন বাসায় জানতে চাই আর যদি কখনো বাংলার জমিনে কোথাও আমার রসুলকে কটুক্তি করা হয় কোরআন বিদ্বেষিত আইন প্রণয়ন করা হয় আল্লাহকে নিয়ে কালে দেওয়া হয় লং মার্চ করে আমাদের জীবন পাঠিয়ে দেওয়া হলেও তার প্রতিশোধ নিতে আমাদের স্লোগান হবে আর নয় প্রতিরোধ এবার হবে প্রতিশোধ কারা কারা তৈরি রেছ আল্লাহ হাতবর বলো মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন জোর করে কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানদের সংখ্যার জোরে অস্ত্রের জোরে অর্থের জোরে বিজয় অর্জন করতে পারে না মুসলমানদের এক নম্বর অস্ত্র হল ইমানের মতো দৌলত চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা দুই নম্বর অস্ত্র হল আমল সালেহা মুসলমানদেরকে যদি ইমানের মতো দৌলতটা সঠিক থাকে আর নেক আমল সালেহা পায়ের তলা থেকে মাথার উঁচু পর্যন্ত প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডের ভিতরে আল্লাহ পাকের হুকুম রসুলের আদর্শ বিজিত হয় তাহলে এই মুসলমানদের বিজয় পৃথিবীর কেউ রোধ করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কিনা প্রেরণ করেছেন এক নম্বরে তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন আমি বুদুল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য কার আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নেয়া দুই নম্বরের কর্ম হল বুদ্ধ আগত দুই নম্বর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনের দাওয়া দিতে গিয়ে তারা নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে নাই এমন কোন একজন নবী আমার আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাই নাই সব থেকে প্রিয় মাথার উপর চায় দ্বারা আচ্ছাদন করে রাখত পাহাড়িয়া পথ যখন হেরে যাইতেন 
জঙ্গলের থেকে বিশদার সাপ আল্লাহ নবীর দিকে তাকিয়ে কুরুনিস করে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো এক সাপ পাখি আর এক পাখিকে ডেকে বলে তাকাও না জমিনের দিকে দেখো না কোন মুহাম্মদ যাই আমার নবী যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাইতেন বিশদার সাপ পর্যন্ত নবীদের মাথার উপর ছায়া দ্বারা আচ্ছাদন করে রাখতেন জোরে জোরে বলবেন না আল্লাহ আকবর আমার নবীর পিঠে তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন নবীজি অসুস্থ বিছানার থেকে উঠতে পারে না রে মা শুনে রাখো হঠাৎ করে দেখে নবীজির পিঠে বড় বড় কালো কালো দাগ মা আয়সা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন হুজুর্গ জীবনে তো আপনার কোনোদিন বসন্ত রোগ হয় নাই জীবনে আপনার একটা মশাই কামড় দিল না আল্লাহ আকবর বলেন জীবনে আপনার গায়ে একটা মাসিতে কামড় দিল না আপনার গায়ে একটা মশাই কামড় দিল না অথচ আপনার পিঠের মধ্যে বড় বড় কালো কালো দাঁত গুলি কিসের এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাসুম বাচ্চার মতন যে আমার দুফুটা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন मशाई कम दिल ना एक मसीते कम दिल ना आकाशे मेघ माला अपन माथार ऊपर छाय आच्छादन कर रखत अथच अपन पीठ मध्य बड़ो बड़ कलो दाग गुले कि चले ग चलाफेरा कर मस्जिद सुंदर कर दिन कैम पक्षे स्लोगान तुल्ले ठीक क्या बोले मुसलमान चले ग चुमा खेत 
ছোট্ট বেলার স্মৃতি মন্থর করে ওই ছোট্ট বেলার ভালোবাসার কথাকে মনে করে আমি তাই করে জমিনে গিয়েছিলাম আমার নবীজি ঘুরে বেরিয়েছেন দাওয়াত দিয়েছেন আমার নবীর উপর বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করেছিল জোরে জোরে বলেন নাও সবিল্লা যুবকদেরকে টাইপের সর্দারেরা রেলি দিল হে যুবকেরা মক্কার থেকে যে পাগলটা এসেছে ওই পাগলটারে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ওর জীবন নাশ করে দে আমার দেশের কিছু নেতা বর্তমানে এরকম আছে না নাই যে আলেম আলামারা যখনই কথা বলে যেখানে বয়ান করে কোরআন সুন্নার আলোকে আলোচিত করে ওই লম্পট নেতারা টেলিফোন করে বলে এলাকার পাঠিয়ে নেতাকে তার মানে দেড় পয়সা আট আনা সার আনার মেম্বার চেয়ারম্যান সুটকে পুটকে নেতাকে বলে একটা হট্টগোল বাদে মাহাপিল বন্ধ করে দে এই রকম আবু জেহেলের গুষ্টি আছে না নাই কথা বলেন না কেন আছে না নাই পরিবর্তন না হয় ওর ঘরে ওর বাড়িতে ওর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বাংলার জনগণ পিসাব পায়খানা করে ভরে দেবে কথা বলেন না কেন আওয়াজ করে কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ আল্লাহর দিনের সঙ্গে বেয়াদবি করে পৃথিবীর কোন নাস্তিক মোর্তাক কোন মুনাফেক আজও টিকে থাকতে পারে নাই আগামীতেও পারবে না কথা বলেন আল্লাহ রবিজি মায়েসারা দি আল্লাহ তাল আনহার কথা শুনে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন মায়েস বল হুজুর আপনারা কে জীবনে একটা মশাই কামড় দিল একটা মাসিতে কামড় দিল না আপনার একটা বসন্ত রোগ হলো না অথচ আপনার পিঠে এত বড় বড় কালা কালা দাগুলি কিসে আল্লাহর নবীজি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আল্লাহর নবীজি বললেন ঈশ্বরের মক্কার থেকে যখন আমি বিতাড়িত হয়ে গেলাম নির্দয় কুফরে তাইপের বাসীর কাছে যখন আমি দাওয়াত দিতে লাগলাম একদিন দুই দিন পাঁচ দিন নয় একাদের সাত দিন পর্যন্ত দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করলাম আমি পুনরায় যখন মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলাম নির্দয় কুফরে তাই ফেরা আমার উপর এমন জুলুম আর নির্যাতন করেছিল একাদের একটা দুইটা নয় তিন তিন বার পর্যন্ত আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলাম আমার শরীর থেকে রক্ত মুবারক জুমে জুমে পায়ের জুতার সঙ্গে লেগে গিয়েছিল আমার নবীজির পারক পুত্র সবর সঙ্গে যায় বেন আরিসা বলেন একবার দুইবার নয় আমি নবীজি তিন তিনবার পর্যন্ত সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছিলেন আল্লাহ আকবর যে নবী গায়ে একটা মশা বড় হারাম কি বড় হারাম কথা বলেন এটুকু দিক থাকেন কেন যখন বক্তা আসবে দেখতে পাবেন ফলমি একটা মশা পড়া হারাম একটা মাসি পড়া হারাম সেই নবীর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তিন তিন বার নবীদের জুতা মুবারক আটকে গিয়েছে আল্লাহ আকবর বলেন আর তুমি ওই নবী তুমি খালি কো যে অমখুজুর দোষ না থাকলে করে কারাগার এনেছে অমখুজুর দোষ না থাকলে করে জেলখানায় নিয়েছে তুমি মুনাফেক তুমি বেইমান তোমার কেউ কিছু বলে না বলে পেট টেমুরা করে দেওয়ান বাকির মতো ঘুরে আর গেলে মতো পেট বানা ঘুরে বেড়াও তুমি তো শয়তান আবু জেলের উত্তরসুরি আর যারা কারার উত্তরপুরুত্ব তারাই হলো নবীর প্রকৃত উত্তরসুরি আল্লাহ আকবর বলেন আমরা কি আবু জেহেলের উত্তরসুরি হতে চাই না নবীজির উত্তরসুরি হতে চান কারা কারা আল্লাহ আকবর বলেন
कष्ट पाई जमीन घुरे बेड़ाल मुहम्मद मत पाथर निक्षेपित है मुहम्मद अनुमति दें पहाड़ चपा दिए जन्म ध्वस कर दीब आबादी मैदान मुसुर डाल खाओ मोटर शाओ कला खाओ पद्मा नदी मस खाओ अथचार दिन जमीन कायम कर दिन पक्षे कथा बोल दिन पक्षे आवाज तुलने मोटर सकते चक्कर ठीक क्या 
সেই রসুলের দিন কায়েমের কথা বললে রসুলের আদর্শের কথা বললে রসুলের সিরাত নিয়ে খুশি নাই রসুলের মেয়েরাত নিয়ে খুশি কিন্তু রসুলের জীবনে আদর্শ যদি আপনার বুকের সঙ্গে গাঁথার কথা বলি আপনার জীবনে মালা হিসেবে গাঁথার কথা বলি আপনাকে যদি দিন কায়েমের পক্ষে শপথ নিতে বলি তখনই আপনি ওলামায় কেরামের গন্ধের মধ্যে রাজনীতি খোঁজেন ঠিক কি না বলেন এই যে একটা গফফার চৌধুরী লন্ডনে বসে আর আর একটা টাকু শয়তান শাহরিয়ার গভীর আর একটা জাফর ভঙ্গ করে কথা বলে এই লম্বট গুলো দিনের পক্ষে কোরআনের কায়েমের বিপক্ষে কথা বলে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই যদি তার ক্ষমতা থাকে আমার আল্লাহ জমিন থেকে বের হয়েছে দিনের পক্ষে কথা বল বিপক্ষে কথা বল পারবে কথা বলেন পারবে ওরা মনে করে নবীতে শুধু মসজিদের ভিতরে মেম্বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু ওরা জানে না হি ওয়াজ দ্য নোবেল সেন্ট অ্যান্ড গ্রেট পিস আর অফ ইসলাম खरस करते পথ ঘাট চল বিল মেরিয়ে যারা কোরআনের মাহাফিল শোনার জন্য এই ভাই বসে থাকতে পারে খুদার কসম সেই জাতির বুক থেকে কোরআনের ভালোবাসা রসুলের আদর্শের সৈনিকদের ভালোবাসা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কি না আমরা জীবন দিতে পারি কিন্তু কোরআনকে ছাড়তে পারি না আমরা মরতে পারি কিন্তু আমার রসুলের বেজ্যতিটাকে মেনে নিতে পারে না ঠিক কি না বলেন कार्यक्रम परिचालना कर मुसलमान शपथ ग्रहण करते कसम से दिन बस दूरे नुरान पाखी के आर कुरान मैदान देखते पा जोरे जोरे मैदान देखते पा इनशाला আল্লাহ 
প্রিয় বন্ধুগণ রাগ করেছেন আপনারা এই কোরআনের সমাজ এই দিনের প্রতিষ্ঠান এই রকম মাহফিল মঞ্চে গ্রামে পাড়ায় শহরে বন্দরে কোরআনের প্রকৃত কথাগুলো তৈরি হোক চালু থাক আমরা কারা কারে চাই আল্লাহ আকবর বলেন আর ওদের আল্লাহ আকবর বলেন কোরআনের মাহফিল করতে গেলে বাধা হাসবে কথা বলেন ঠিক কি না আর যদি ভেজাল ভন্ডপিরা রেজবি বাবা আর ভান্ডারি বাবার মাহাফিল করেন বাধা তো নাই বরঞ্চ আরো সরকারি সাহায্য পাওয়া যাবে ঠিক কি না বলেন আমি শেষ একটি কথা বলে বিদায় নিতে চাই প্রতিদিন একটা করে আমি রামজা বাংলার জমি উদিত হয় না ঠিক কিনা বলেন আমাদের জীবন বাজি রেখে হলেও আমাদের রক্তের বিনিময়ে হলেও আমাদের শাহাদাতের বিনিময়ে হলেও আল্লাহর কোন আবার চলবে না বন্ধ হবে চলবে না বন্ধ হবে जुनिया এসো শান্তির মোহনা এসো কোরানি রাঙিনা এসো শান্তির মোহ